पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بيداشوك أبنا دركش حاجوتو جناتشي إسلام الشريار قدشو ولقو شيشوك أجكير إعلو جناء أنشو جرحانير أبنا دركي أمرا إهوان جناتشي جي شريع بيشهيوك جي بيشهي قول أمرا كنال جناء قربو أبنا رمونا جوك دي شون بن आज के ये पौर्व में हम रजिबी शर्टी आलोचना करूँ बो शेटी होच्छे इस्लामी शरीयार बौइशिष्टो इस्लामी शरीयार मकासी दुरुपर आरों ने गुरुत्वपूर्ण विषय रहे थे किंतु आज के पौर्व में हम रे इस्लामी शरीयार बौइशिष्टो गुल आपने दर्शाव ने एक एक तूले धोरते चाई जाते कुरे मकासी � तथा अल्लाह प्रदत्त अर्थात ये शरिया मानुष निजरा तोरी कोरी नहीं ये शरिया नाजिल हुए थे नाजिल करें चंद मोहन अल्लाह ताला शायों जिब्रिल अल्लाह सल्लम के माध्यम में एवं ये शरिया नाजिल हुए थे मानवतर स्वर्ष्ठ व्यक्ति शेष नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में ये जन्� अनेक गुलाय देखी जखने ए बिषय टी बार बार बाला हुए थे। सुराल कदर मधे अल्लाह ताला तुले धोरे चन तिनी जखन ए कुरान नाजिल करा शुरू करे संशे बिषय टी। मिस्मिल्लाह रहमान रहीम इन्ना अंजलना हो फिल ऐलत इल कदर। आमी कदरेर राजूनी ते रात्रे ए कुरान के नाजिल करे थे। अल कुराने रोशन खोयते � جمن سورة القصص المده إبها بيشت سيال الله تعالى بولشن وربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء أرتم الراب جائد شاة سرشتي كورن ويختار إبون جائد شاة تيني جوين كورن تيني نرباتون كورن ما كان لهم الخيارة تادر كنو أبشان ني تادر كنو اختيار ني ورتاد الله سرشت مانو بير أتبا أنو براني كنو اختيار ني अल्लाह जाए इच्छा सृष्टि करें, तीनी जाए इच्छा निर्धारण करें, तीनी जाए इच्छा चयन करें। सुबहन अल्लाही वो ताला अम्मा युशरिकून मोहन अल्लाह पवित्र ओ मोहन। वो ताला अम्मा युशरिकून तरह जाशरिक करे अल्लाह तात्या के ओने कुर्दे ओने मोहन। शुतरंग इखने अम्र देखते पाची जनियों कान امر سورة الملكر مده دیکھے اللہ تعالیٰ بلچن اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر ترہ کی من خلق جینی سرشتی کو رہتن تینی کی جاننا جینی سرشتی کو رہتن تینی کی جاننا وہو اللطیف الخبیر تینی شکھو درشی اور تو چو تینی شکھو درشی الخبیر شب کے چور بے پر ابوہیت تاہلی تینی شب کے چور جانن مہان اللہ جینی तुम तो शुक्र शुक्र विषय को लो ख्याल करें चंन एवं शकुल विषय की खबर शंभव दुःख इनफॉरमेशन तर कच्चे आचे ज्ञान तर कच्चे आचे और सुरान फल मुद्दा अल्लाह ताला बोलते हैं वल्लाहु अलैहि मुन हकीम अल्लाह शर्बत ज्ञानी महाप्रोग्रामों है अतः ये ये महाप्रोग्रामों शर्बत ज्ञानी अल्लाह ताला إننا نحن نزلنا الذكرة، أمي الذكر كي نزل كورتش. إخانة الذكر جي كوثر تشتش، أمرا الذكر نزل كورتش. أني كلما يكرم بولن أي الشريعة، أمرا الشريعة كي نزل كورتش. الشريعة بولتي كوران سونا دو تي إخانة إنكلودد هوي جا، أنتر وقت هوي جا. فلي أمرا الشريعة تثا الكوران يبغى السونا نزل كورتش. يبغى السونا 
এবং কোরআন এর উপর ভিত্তি করে শরিয়া রচিত অতএব সেটি আর রাব্বানী দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য এই কোরআন এই শরিয়া সার্বজনীন একটা বিষয় অর্থাৎ এই শরিয়া শুধু একটা গোষ্ঠীর জন্য নয় একটা ভৌগোলিক রেখার মধ্যে আবদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য নয় বিশ্বের জগতের সকল মানুষ জন্য এই শরিয়াটা দেয়া হয়েছে আমরা তার দলিল আল কোরআনের মধ্যে পাই সুরা আম্বিয়ার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন একশো সাত নম্বর আয়তে ওমা আর সাল্লাহ ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন ওমা আর সাল্লাহ ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন আমরা তোমাকে শুধু এই জন্যই প্রেরণ করেছি যে তুমি সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত হবে অর্থাৎ তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি রহমত স্বরূপই শুধু আমরা প্রেরণ করেছি এখানে আল্লাহ তালা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে প্রেরণের একটা পরিধি বর্ণনা করে দিয়েছেন যে বিশ্ব জগতের সবার জন্য বিশ্ব জগতের সকল কিছুর প্রতি রহমত স্বরূপ আল্লাহ তালা নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন সে মেসেজটা আমরা সুরাম বিয়ারে আয়াটিতে পাচ্ছি সুরা আল আরাফের আল্লাহ তালা বলছেন তুমি বলে দাও হে মানুষেরা ইন্দি রাসুল উল্লাহিলাইকুম জামিয়া আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রেরিত একজন রাসুল এবং সোরা সাবার মধ্যে আমরা দেখি মহান আল্লাহ তালা ঠিক একই ধরনের বিষয়টা আরও ক্লিয়ারলি তিনি বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন চমৎকার একটা ঘোষণা এখানে এসেছে তিনি বলছেন ওমার সালনাকা আর আমি তো তোমাকে শুধু প্রেরণ করেছি ইল্লাকা ফতাস সকল মানুষেরই প্রতি সুসংবাদদাতা হিসাবে এবং সতর্ককারী হিসাবে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না অধিকাংশ মানুষ জানে না আজও আমরা লক্ষ্য করি প্রিয় দর্শক এই যে মহান আল্লাহ তালার অমোঘ বাণী এটা অধিকাংশ মানুষ এখন লক্ষ্য করছেন না এখনো অনেক মানুষ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে শুধু মুসলমানদের নবী বা আরবদের নবী হিসাবে মনে করে থাকে এটা ঠিক নয় কোরআনের এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট সমগ্র মানবতার জন্য কেমত পর্যন্ত আগত যত জনগোষ্ঠী আসবে সকলের জন্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছেন নবী এবং রাসুল তারপরে আর কোনো নবী রাসুল আসবে না অতএব এখানেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে শারিয়াত নিয়ে এসছেন আমরা সেই শারিয়াতের উদ্দেশ্য লক্ষ্য নিয়ে কথা বলছি তাহলে এই শারিয়াতটা হচ্ছে সর্বব্যাপী সকল মানুষের জন্য এটা হচ্ছে ইসলামী শারিয়ার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য অতএব ইসলামী শারিয়া কোনো এলাকার লোকদের জন্য অথবা কোনো দেশের লোকদের জন্য অথবা কোনো সম্প্রদায়ের জন্য আসেনি তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটা সেটি হচ্ছে ব্যাপকতা ইসলামী শারিয়া ব্যাপক আয় ফিকুলে জামান ও ফিকুলে মেকান অর্থাৎ এই ইসলামী শারিয়াটা এতই ব্যাপক যে এটা সকল যুগের জন্য উপযোগী এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যখন এসেছেন তৎকালীন আরবদের সেই যুগের সাথে প্রথম একশো বছর দুইশো বছর পাঁচশো বছরের সাথে সুনির্দিষ্ট নয় এটা যখন নাজেল হয়েছে তখন থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত এটা থাকবে সবার জন্য অর্থাৎ ব্যাপক একটা সময় কেটে ইনক্লুড করছে অন্যদিকে এর বিষয়বস্তুটা কি এর বিষয়বস্তুটাও কমন ব্যাপক সব কিছুকে ইনক্লুড করছে এবং তার দলিল আমরা আল কোরআনের সোরা আর নাহালের মধ্যে পাই আল্লাহ তালা বলছেন এরপরে বলছেন মুসলিমিন মুসলমানদের জন্য হেদায়ত স্বরূপ গাইডেন্স স্বরূপ রহমতান এবং রহমত স্বরূপ এবং তাদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ তাহলে এত মানে এতগুলো উদ্দেশ্যে তিনি বর্ণনা করছেন এখানে একদিকে আমরা এই আয়াটিতে সোরা আল নাহালের এই আয়াটিতে আমরা একদিকে শরিয়ার বৈশিষ্ট্যটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত দেখতে পাই আবার অন্যদিকে ওই যে কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্য চলে আসছে কেন তিনি এই কিতাবকে নাজিল করেছেন তার আর একটা এটা গাইডেন্সের জন্য মুসলমানদের হেদায়তের জন্য মুসলমানদের দিক নির্দেশনা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি রহমত নাজিলের জন্য মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ইত্যাদি আর বলেছেন কি তিবিয়ানান লেখুল্লেশাই সবকিছুর বর্ণনা স্বরূপ তাহলে এই যে 
जागतिक जीवन सबकि এবং এর বিষয়বস্তু আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড এ হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ তার আগে নিচ্ছে একটা বিরতি আমরা আশা করছি বিরতির পর আপনারা আবার ওই আলোচনায় শোনার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন শুনবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বিরতিতে চলে যাচ্ছি आलोचित कुरान के भलो भाव बुझार विषय ज्ञान रखा जरूरी जानते हम देख उलमुल कुरान और इसलमी आदर्श प्रति रविवार रत साढ़े आठ टाइन सम्प्रचार सकाल सतटाएंगी बांगल् चारिदी के चल जोर आवेदन केवल मात्र क्यों ममिन निजे निर्वाचन करें से क्ज जार प्रथम उद्देश्य हल तौहित प्रचार कलिमा आवेदन प्रति बृहस्पतिवार रत साढ़े एगारोटा आप पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइमे पीस टी बांगल् दिधा द्वंद मूल्यबोधे अभाव प्रकृत विश्वास अभाव असचेत जीवन जापन धर्म के भूल तुले धरा ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় दर्शक बरतर पर आबारों फिर एलम इसलमी शरियार लक्ष्य उद्देश्य शीर्षक सीरीज आलोचन आज के आलोचना कर इसलमी शरियार वैशिष्ट एवं मध्य अपन सामने तीन टे गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट तुले धरे प्रिय दर्शक एवं मध्य दिए इसलमी शरियार व्यापकता महत् मार्सि समग्र मानवतार प्रति से क्योंकि फुटे उठे चतुर्थ जो विषय आसलमी शरियार विषय से गुरुत्वपूर्ण एक विषय आशा करब अत्यंत मनोजर से लक्ष्य रखबें से आल्ला 
originality অর্থাৎ মৌলিকত্ব এবং এর পাশাপাশি আছে আল আবাদিয়াহ চিরস্থায়িত্ব ইসলামী শরিয়া একটা মৌলিক বিষয় কারণ এই শরিয়ায় কোনো মানুষের চিন্তা চেতনার মানে তার নিজ থেকে যে চিন্তা বা প্রবৃত্তি যে ডিজায়ার বা তার বানানোর যে একটা কিছু নতুন কিছু বলার ইনোভেটিভ একটা কিছু বলার যে একটা প্রবণতা সেটা কিন্তু এই শরিয়াকে টাচ করেনি এই শরিয়া আসিল অরিজিনাল এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে তিনি যেমনটি চেয়েছেন তেমনটি হয়েছে এটা কোনো অন্য ইজম থেকে অন্য কৃষ্টি কালচার থেকে অন্য ধর্ম থেকে কিছু ধার করে কিছু মিলিয়ে এটা তৈরি করা হয়নি এটাই হচ্ছে আল্লাহ সালার অর্থ অতএব এটা হচ্ছে মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে মুনাজাল তনজিল উম্মিন হাকিম ইন হামিদ আল্লাহ তালা যিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় যিনি অত্যন্ত প্রশংসিত তার পক্ষ থেকে অবতারিত অতএব এটা ইনটেক আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এসেছে ইনটেক আমরা ইনটেক বলতে বুঝি যেটা একদম নতুন যেটাতে আর কারো কোনো হাত বা স্পর্শ লাগেনি ব্যবহৃত হয়নি অতএব এই শরিয়াটা ইনটেক মহান আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এসছে যে বিরুদ্ধ আসলামের মাধ্যমে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে অতএব এটা হচ্ছে আসিল বা অরিজিনাল মৌলিক একটি শরিয়া একটি জীবন বিধান একটি দিন সে বিষয়টি আমরা সুর আল হিজরের আয়াত একটু আগে আমরা বলেছি ইন্না নাহনু নাজাল নাজিকরা আমি দিকের নাজিল করেছি আর শরিয়া নাজিল করেছি স্কলারদের অনেকেই মোফাসিদের অনেকেই আর দিকের বলতে এখানে আশরিয়া বোঝাচ্ছেন আর শরিয়া বলতে তাহলে আমরা বোঝাবো আর শরিয়া যার মূল নীতি হচ্ছে বা মূল উৎস হচ্ছে কোরআন এবং সন্ন্যা কোরআন এবং সন্ন্যা যার উৎস সেই উৎস ভিত্তিক শরিয়া আমরা নাজিল করেছি আল হিজরের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে এই শরিয়া আসলে আসিল আল্লাহ থেকে নাজিল করা অতএব এটা ইনটাক অরিজিনাল এছাড়া আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন সাল্লামকে এবং তার উম্মতকে কে স্থাপন করেছেন আল্লাহ স্থাপন করেছেন এটা এটা ইনটেক এটা অরিজিনাল এখানে কারো কোনো কিছু বানিয়ে এনে এখানে অ্যাড করা হয়নি আজকাল অনেকেই প্রাচ্যবিদদের মধ্যে অনেকে দাবি করেছে যে এটা গ্রিক অথবা যে ফিলসফি কিংবা তাদের যে জীবন ব্যবস্থা সেখান থেকে কিছু ধারকর্য করে এভাবে তৈরি করা হয়েছে আসলে এটা মোটি সত্য নয় প্রিয় দর্শক কারণ এটা আল্লাহ তালা স্বয়ং নিজে বলেছেন এবং যারা আজকে ইসলামী শরিয়ার বিশেষজ্ঞ তারা সকলেই জানেন যে এই শরিয়া সেই শুরু থেকে কোরআন সন্নার যে বিশুদ্ধতার উপর স্থাপিত ছিল আজও তাই আছে এখানে কোনো বিকৃতি হয়নি আল্লাহ তালা এর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন যেটা সুরা হেজিরের আয়াতের শেষ অংশে তিনি উল্লেখ করেছেন আর অবশ্যই আমরা এর হেফাজতকারী এবং সত্যি আল্লাহ হেফাজত করেছেন এই কোরআনের মধ্যে কোনো বিকৃতি হয়নি শেরিয়ার শূন্য ভিত্তিক যে সোর্স যে ওহি সেগুলোর মধ্যে হাজার হাজার স্কলাররা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সহি অথেন্টিক হাদিসগুলো কি অতএব এই শেরিয়া সেরকম তর তাজা অবস্থায় আজও আছে যেভাবে তরতাজা অবস্থায় সেটি নাজিল হয়েছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের উপর অতএব এই শেরিয়া চিরস্থায়ী এই শেরিয়া মৌলিক এ দুটো জিনিস সুরা আল হিজরের এই নয় নম্বর থেকে কিন্তু আমরা পেয়ে যাই এটি মৌলিক এবং এটি চিরস্থায়ী যেহেতু আল্লাহ তারা হেফাজত করবেন যদি এটা মানুষের হেফাজতে ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে এটা নষ্ট হতো বিকৃত হতো মানুষ হাত লাগাতো ইত্যাদি যেটি অন্য অন্য গ্রন্থের বেলায় হয়েছে কিন্তু আল কোরআনের ব্যাপারে এটি হবে না আল কোরআন যেহেতু অবিকৃত আর সুন্না যেহেতু মাহফুজ সংরক্ষিত অতএব আর শেরিয়াও সংরক্ষিত এ বিষয়টি আমরা এখান থেকে পাই দর্শক আমরা শেরিয়ার বৈশিষ্ট্য আলোচনায় পাঁচ নম্বর বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি সেটি হচ্ছে আত্তাইসির আত্তাইসির ফিল আমল ও লিখতে বার আপনি যে কোনো আমল ইসলামী শেরিয়া ভিত্তিক করতে যান সেখান দেখবেন সহজ করার জন্য এটাকে এমনভাবে আয়োজন করা হয়েছে যাতে খুব ইজিলি যে কোনো ব্যক্তি এটা করতে পারে সালাত দেখুন আপনি যখন সালাত আদায় করছেন আপনার পাশে যদি আপনার কোনো ছোট বাচ্চা থাকে দুই বছরের দেড় বছরের সে কিন্তু পাশে এসে দাঁড়ায় আপনার মতো সে আল্লাহ আকবর বলে হাত বাঁধে আপনার মতো সে রুকুতে যাওয়ার চেষ্টা করে আপনার মতো সে শেষ দেয় যায় আপনার মতো বসে সে সালাম ফেরায় আল্লাহ আকবর আজকে যারা অ্যাডাল্ট যারা বালেক যারা বয়স্ক যারা বুদ্ধিমান যারা দুনিয়ায় 
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন তাদের কাছে সালাত আদায় করা কষ্টকর কিন্তু আপনারা কি লক্ষ্য করছেন না যে আপনার ছোট্ট সন্তান দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর যে আপনি যা করেন তাই অনুকরণ করার চেষ্টা করছে সে কিন্তু আপনার দেখা থেকে সালাত আদায় করছে যতবার আপনি বাসায় সালাত আদায় করেন সন্না ইত্যাদি ততবার সে পাশে এসে দাঁড়ায় মুসাল্লা এটা আমরা দেখি আমাদের নিজস্ব ফ্যামিলিতেও আমরা এরকম দেখেছি এবং দেখেছি আত্মীয় স্বজন আর অনেকের বাসায় সবাই এটা স্বীকার করবেন তাহলে শারিয়ার প্রত্যেকটা কাজ করাটা আসলে সহজ শুধু বিশ্বাস থাকাটা চাই আল্লাহর উপর তাহকুল থাকাটা চাই কনভিন্স হওয়া চাই যে এই শারিয়া আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত ইমান থাকা চাই অত্যন্ত স্ট্রং তাহলে এই শারিয়ার কোনো বিধান পালন করতে আপনার কষ্ট হবে না সালাত আদায় করতে কষ্ট হবে না জাকাত দিতে কষ্ট হবে না সিয়াম পালন করতে কষ্ট হবে না হজ করতে কষ্ট হবে না ওমরা করতে কষ্ট হবে না এবং ইসলামের অন্য অন্য বিধি বিধানগুলো পালন করতে কোনো কষ্ট হবে না প্রিয় ভাইরা আমরা আল কোরআনের মধ্যে কিন্তু দেখি আল্লাহ তালা বিভিন্ন আয়াতে বিষয়টা তুলে ধরেছেন যেমন সুর আল বাকার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ইউরিদ উল্লাহ বিকুমুল ইউসরা ওলা ইউরিদ বিকুমুল ওসর আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান তিনি সব কিছু তো সহজতা আরোপ করেন এবং তিনি কঠোরতা চান না অতএব সহজ করে দেওয়া এটা হচ্ছে শরীয়তের একটা বিধান এবং হার্ডশিপ বা কঠোরতা রিমুভ করা উঠিয়ে নেওয়া তার জায়গায় সহজ আরোপ করা এটা হচ্ছে শরীয়তের অন্যতম একটা মাকসাদ এবং এটা অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য বটে সুরাহ হাজার আঠাত্তর নম্বর আয়াত আমরা এর আগেও কোন এক পর্বে এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম যেখানে আল্লাহ তালা বলছেন ওমা চায়লা আলাই কমফিদ দিন এমিন হারাজ আল্লাহ দিনের মধ্যে কোনো অসুবিধা রাখেন নাই যখনই অসুবিধা তখনই সেটাকে রিমুভ করেছেন তখনই সেটাকে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং সহজ যেটা সেটা তিনি বিধান দিয়ে দিয়েছেন তারপরে আমরা আরও একটি আয়াত দেখি সুর আল বাকার দুশো ছিয়াশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন লাই কাল্লেফ উল্লাহ নাফসান ইল্লা উসাহা লাই কাল্লেফ উল্লাহ নাফসান ইল্লা উসাহা আল্লাহ তালা কোনো ব্যক্তিকে তাকলিফ দেন না দায়িত্ব দেন না যে দায়িত্বের ভার সে বহন করতে পারে না আল্লাহ তালা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ততটুকু দায়িত্ব দেন যতটুকু সে বহন করতে পারে এবং সেটা পরীক্ষিত সেটা পরীক্ষিত আজও মুসলিম মোম্মা তার সকল ইবাদত এবং মামালাতের ক্ষেত্রে সকল বিধান সে মেনে চলতে তার কোনো কষ্ট হয় না কিন্তু তার থাকা চাই সেন্সিয়ার ইমান যে দর্শক এরপরের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনাটি আমরা করব সেটি হচ্ছে ইসলামী শরিয়া বৈষয়িক এবং আত্মার বিষয়গুলোর মধ্যে একটা চমৎকার সমন্বয় করেছে বিষয়কে এমন প্রাধান্য দেয়নি যে আত্মার কোনো মূল্যায়ন করেনি আবার আত্মার মূল্যায়ন করতে বিষয়কে একদম ইগনোর করেনি তাজাহুল করেনি বাদ দিয়ে দেয়নি আমরা এই জন্য দেখি যেমন আল কোরআন আল্লাহ তালা বলছেন আহাল আল্লাহ বেয়া আল্লাহ বেঁচে কেনাকে হালাল করে দিয়েছেন এবং যেমন সোরা আল জুমার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন দশ নম্বর আয়াতে ফাইদা কুদিয়াতি সালাতু যখন এখানে জুমার সালাতের কথা যেহেতু বলা হচ্ছে সুরা জুমার মধ্যে সালাতুল জুমা যখন হয়ে যায় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তথা তোমাদের বৈষয়িক যা কিছু প্রয়োজন সেগুলো তালাশ করো এখানে সে বিধানটা দেওয়া হয়েছে তার মানে বিষয়ে অনুসন্ধান করার বৈষয়িক বিষয়গুলো বৈধ উপায়ে অর্জন করার অনুমতি এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আবার বলে দেওয়া হয়েছে যেহেতু সে ইমান ইমান তার আত্মাকে জীবিত রাখে তার আত্মার খোরাক জোগায় ফলে ইমান এবং আকিদার বিষয়গুলো আমলের বিষয়গুলো সে এত সুন্দরভাবে আদায় করে যে তার বিষয় তাকে ইমান আকিদা এবং ইবাদত থেকে তাকে গাফিল করে না সে কথাটি আমরা দেখি মহান আল্লাহ তালা আরেকটি আয়াতে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে রিজাল উল্লাহ তুল হি হিম তিজার কি চমৎকার কথা এরা হচ্ছে এমন একদল মানুষ মমেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী যাদের ব্যবসা বাণিজ্য তাদেরকে আল্লাহ স্মরণ থেকে গাফেল রাখে না তাদেরকে ফিরিয়ে রাখে না সালাদ কায়েম করা থেকে জাকাত দেওয়া থেকে তাদেরকে গাফেল রাখে না তারা এমন একদিনকে ভয় করে যেদিন মানুষের অন্তর এবং দৃষ্টিশক্তি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে উল্টে পাল্টে যাবে অতএব এ হচ্ছে শরিয়ার বৈশিষ্ট্য শরিয়া এই এরকম একটা ইমানি তার বিয়াদ দেয় শরিয়া এই বৈশিষ্ট্যের কারণে সপ্তম যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে এই শরিয়া ব্যক্তি এবং সমষ্টি একক ব্যক্তি এবং সমাজের সবার স্বার্থ রক্ষা করে ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সমষ্টির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে না এবং সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ব্যক্তি স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে না ব্যক্তি মালিকানা ইসলাম এই জন্যই পারমিশন দিয়েছে এটা আমরা শেরিয়ার মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখি এই জন্য ব্যক্তিগত আমল এবং সমষ্টিগত বিষয় দুটোই মধ্যে সমন্বয় করেছে এবং আমরা দেখি যে 
এক্ষেত্রে যদিও ব্যক্তির উপর সমষ্টির স্বার্থটাকে বেশি প্রাধান্য ইসলাম দিয়েছে স্বাভাবিক কারণে একজন ব্যক্তির ক্ষতি হোক কিন্তু সমষ্টি যেন উদ্ধার পেয়ে যায় একজন ব্যক্তির উপকার হোক কিন্তু সমষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটা ইসলাম চায় না অষ্টম যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে প্রত্যেক জামানার জন্য উপযোগী থাকবে এই সারিয়া আজকে মডার্ন একটা সময় আধুনিক যুগে আমরা অবস্থান করছি অনেককে আমরা বলতে শুনি যে ইসলাম ব্যাকডেটেড একটা ইস্যু একটা ব্যাকডেটেড দিন আসলে ব্যাপারটা সত্য নয় ইসলাম চির আধুনিক এবং এই জন্য ইসলামের বিধানগুলো এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যে যে কোনো নতুন পরিস্থিতিতে ইসলামের একটা বিধান ওলামাউল ইসলাম স্কলাররা সেটা দিতে পারেন এই বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে আর সর্বশেষ আমরা বলছি উদারতা ইসলাম উদারতার গুণের বৈশিষ্ট্য ইসলাম সবাইকে বুকে নেয় তবে ইমানের আলোকে দিনের আলোকে কোরআনের আলোকে সুন্দর আলোকে প্রিয় দর্শক আমরা বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম সারিয়ার এত সুন্দর বৈশিষ্ট্য এটা জানার পরে মানুষের ইমান বেড়ে যাবে আমল বেড়ে যাবে আমরা সে আশা করছি আজকের মতো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার মঙ্গল কামনা করে আমরা এখানে শেষ করছি আপনাদের সাথে আমাদের আবারও দেখা হবে পরবর্তী পর্বে সে অনুষ্ঠানে যোগদানের এবং সোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আসাল্লাহ সালাম আলা নবিয়ানা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন সম্পদকে সুরক্ষিত না রাখতে পারে বিনিয়োগ আপনার সম্পদকে না বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু জাকাত দিলে নিশ্চয়ই আপনার সম্পদ বাড়বে থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র পিস টিভির সাথে থাকুন আপনার জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন আই আর এফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোর্ট আটচল্লিশ গ্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নাম্বার শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ব্যান জি বি বাহান্ন এল ও ওয়াই ডি তিন শূন্য নয় ছয় তিন চার শূন্য এক শূন্য দুই চার এক নয় দুই শর্ট কোড তিন শূন্য 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 আট তিন সোয়েফ বি আই সি কোড আই বিও বি জি বি বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান प्रमाणित गोष्टी पाथर कीसुल्लम मध्य रही उत्तम आदर्श रविवार सन्धार पांच टाइम आप पुनः सम्प्रचार रत बारोटा बांगलेश